হ্যালো সবাইকে আমাদের আজকের যে লেকচারটা এই লেকচারে যাওয়ার আগে আমরা হচ্ছে আগে গত ক্লাসে যে পরীক্ষাটা হয়েছিল সেই পরীক্ষাটার সলিউশনটা আগে একটু দিয়ে নিচ্ছি প্রথম যে প্রশ্নটা আসছিল সেই প্রশ্নটা ছিল হচ্ছে প্রসঙ্গ কাঠামোর গতির ভিত্তিতে প্রসঙ্গ কাঠামোকে কয়টি ভাগে ভাগ করা যায় তো এটার উত্তর তো একেবারে আমাদের ওই প্রথম স্লাইডেই ছিল যে হচ্ছে প্রসঙ্গ কাঠামোটাকে গতির ভিত্তিতে একটা হচ্ছে আমাদের ওই যে যদি আমাদের কাঠামোটা সুষম তরণে চলে বা হচ্ছে ধরো আমাদের দুইটা ক্রাইটেরিয়া আমরা দেখছিলাম একটা হচ্ছে বস্তু কাঠামোটা যদি স্থির থাকে বা যদি এটা হচ্ছে সমবেগে গতিশীল থাকে তাহলে হচ্ছে এটাকে আমরা বলি জড় প্রসঙ্গ কাঠামো আর অজড় প্রসঙ্গ কাঠামো আমরা তখন বলি যখন হচ্ছে এই কাঠামোটা আমাদের হচ্ছে একটা তরণে চলতে থাকে রাইট তাহলে প্রসঙ্গ কাঠামোটাকে আমরা কিন্তু এরকম দুইটা ভাগে ভাগ করা দেখেছিলাম তো এটা আমরা জানতাম এটা আশা করি সবাই পারছো এর পরের যে প্রশ্নটা ছিল একটি গাড়ি তার গতিপথের অর্ধেক রাস্তা ত্রিশ কিলোমিটার পার আবারে বাকি অর্ধেক রাস্তা চল্লিশে গেছে ওরা বাকি অর্ধেক রাস্তা কত সমবেগে গেলে গরবেগ চল্লিশ হবে এইটা তো সহজে ছিল এইটা কি বেশি একটা কঠিন হয়েছে এই যে প্রশ্নটা দাঁড়াও দেখাচ্ছি এই যে প্রশ্নটা ছিল একটি গাড়ি তার গতিপথের অর্ধেক রাস্তা তিরিশ কিলোমিটার পার আওয়ারে গেল বাকি অর্ধেক রাস্তা কত সমবেগে গেলে গরবেগ চল্লিশ কিলোমিটার পার আওয়ার হবে তাহলে আমরা কি জানতাম গরবেগ যেটা সেটা সমান সমান হচ্ছে টোটাল এস ডিভাইডেড বাই টোটাল টি তো আমাদের এখানে যেটা বলছে যে প্রথম অর্ধেক রাস্তা গেছে একটা বেগে আর পরে অর্ধেক রাস্তা তো আরেকটা বেগে নিশ্চয়ই গেছে তো টোটাল যে রাস্তাটুকু সে অতিক্রম করছে সেই রাস্তাটা হচ্ছে ডি আচ্ছা এবং প্রথম যে অর্ধেক রাস্তা সেই অর্ধেক রাস্তা সে গেছে হচ্ছে থার্টি কিলোমিটার পার আওয়ারে প্রথম অর্ধেক রাস্তা সে গিয়েছে হলো উম আচ্ছা আমি চ্যাট যেটা এটা শুধুমাত্র আমার সাথে করতে পারবে এরকম করে দিলাম ওকে তো এটা হচ্ছে ডি বাই টু এটাও হচ্ছে আমাদের ডি বাই টু তাহলে এখানে প্রথম যে অর্ধেক রাস্তা সেটা হচ্ছে গিয়েছিল তিরিশ কিলোমিটার পার আওয়ারে এবং পরের যে অর্ধেক রাস্তা সেটা গিয়েছিল হচ্ছে কততে এটাই আমাদেরকে বের করতে হবে তো এটা ধরলাম ভি টু বেগ এটা আমাদেরকে বের করতে হবে যাতে করে গড় যে বেগটা সেই গড় বেগটা কত হয় ফর্টি কিলোমিটার পার আওয়ার হয় ফর্টি কিলোমিটার পার আওয়ার হয় তাহলে এইটা আমরা অলরেডি জানি এটা হচ্ছে ফর্টি আর আমাদের এইখানে দেখো যেটা ছিল যে হচ্ছে যে পরিমাণ টাইমটা এখানে লাগে সেই টাইম ইজ ইকুয়ালস টু ডি বাই টু ডি বাই টু ডিভাইডেড বাই আমাদের হচ্ছে যে থার্টি কিলোমিটার পার আওয়ার সেইটা এবং পরের যেই অর্ধেক রাস্তা সেইটা ধরে নিলাম যতখানি বেগে গিয়েছে এটা ধরলাম টি ওয়ান এটা ধরলাম টি টু তাহলে বাকি যে টি টুটা সেটা হচ্ছে ডি বাই টু ডিভাইডেড বাই ভি টু বেগে তাহলে এই টোটাল যে টাইমটা লেগেছিল সেই টোটাল টাইমটা হচ্ছে এইটা প্লাস এইটা এই দুইটা টাইমই তার টোটাল টাইমটা লাগছে তাহলে এখান থেকে আমরা কিন্তু জাস্ট ক্যালকুলেট করে বের করে ফেলতে পারবো কারণ আমাদেরকে ভি প্রাইম ভি বার যেটা সেটা দেওয়া আছে হচ্ছে ফর্টি কিলোমিটার পার আওয়ার তাহলে এটা যদি ফর্টি হতে হয় তাহলে আমাদের হচ্ছে এই যে এখানে যদি আমরা ডি বাই টু কমন নেই তাহলে পাশে আসে হচ্ছে ওয়ান বাই থার্টি প্লাস ওয়ান বাই ভি টু আর উপরে আসে হচ্ছে শুধু ডি তো আমরা এখান থেকে কিন্তু এই যে ডি ডি যদি কাটাকাটি করে দেই তাহলে আসে হচ্ছে উপরে আসে টু আর নিচে আসে ওয়ান বাই থার্টি প্লাস ওয়ান বাই ভি টু এখান থেকে আমরা কিন্তু ইজিলি ভি টু এর যে ভ্যালু সেটা বের করে ফেলতে পারবো এটা ক্যালকুলেট করে দেখো এটার ভ্যালু আসবে হচ্ছে সিক্সটি কিলোমিটার পার আওয়ার ওকে ভেরি গুড এর পরের যে প্রশ্নটা সেই প্রশ্নটাতে চলে যাচ্ছি কারো কোথাও কনফিউশন থাকলে প্লিজ বলো যে হচ্ছে ভাইয়া এই জায়গাতে ঝামেলা আছে ওকে দেখো এর পরের প্রশ্নটা ছিল এটা যেটা বলছে যে এস এর মান দেওয়া ছিল আমাদের বলছে যে একটি বস্তু সরল রেখায় চলছে প্রথম চার সেকেন্ডে গরবেগ নির্ণয় করো তো ভাবস এই টাইপের প্রশ্নগুলো আমরা তো ক্লাসেই করাইছিলাম না যে এস এর যখন আমাদের একটা ইকুয়েশন দেয়া থাকে যে এস ইজ ইকুয়ালস টু ফাইভ টি টু দি পাওয়ার ফোর মাইনাস টু টি কিউব মাইনাস টু টি কিউব প্লাস এইট খেয়াল করে দেখো যে এখানে কিন্তু আমাদের এই এস এর ইউনিটটা কিসে দেওয়া আছে সেন্টিমিটারে দেওয়া আছে কিন্তু আমাদের বলছে প্রথম চার সেকেন্ডে গরবেগ নির্ণয় করো তাহলে প্রথম চার সেকেন্ডে গরবেগের জন্য আমরা প্রথমে আগে কি করব আমরা আগে কিন্তু এর প্রথম চার সেকেন্ডে টোটাল সে যে ডিস্টেন্সটা কাভার করছে সেটা আগে আমাকে বের করতে হবে কারণ যখন আমরা গরবেগ বের করতে চাই গরবেগ সমান টোটাল এস ডিভাইডেড বাই টোটাল টি তাহলে চার সেকেন্ডে সে টোটাল কতখানি দূরত্ব অতিক্রম করে সেটা হচ্ছে ফাইভ ইন্টু ফোর টু দি পাওয়ার ফোর মাইনাস টু ফোর টু দি পাওয়ার থ্রি প্লাস এইট এইটার ভ্যালু কত আসে একটু চেক করে দেখি কত আসে ফোর টু দি পাওয়ার ফোর ইন্টু ফাইভ মাইনাস টু ইন্টু আমাদের হচ্ছে ফোর টু দি পাওয়ার থ্রি প্লাস এইট তাহলে এখানে আসে এগারোশো ষাট এগারোশো ষাট সেন্টিমি
তো অনেকে যে কাজটা করছো এখানে দুইশো নব্বইটাই অ্যান্সার হিসেবে আমি দিয়ে রাখছিলাম অনেকে দুইশো নব্বইটাই দাগা রাখছো তো এটা যেটা হবে দুইশো নব্বই এটা কিন্তু সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড কিন্তু কি হবে অ্যান্সারটা হচ্ছে একশো দিয়ে ভাগ দিয়ে টু পয়েন্ট নাইন জিরো মিটার পার সেকেন্ড যেহেতু এটা আমাদের অপশনে ছিল তাই এটা কিন্তু দুইশো নব্বই অনেকে মিটার পার সেকেন্ড দাগায় আসছো আর কি ওকে ঠিক আছে তাহলে আমরা হচ্ছে এইটা তো রাখলাম এরপরে পরের যে প্রশ্নটা করছে সেটা হচ্ছে যে দুই সেকেন্ড এবং চার সেকেন্ড সময়ের মধ্যেকার গড় বেগ বের করতে বলছে দুই সেকেন্ড এবং চার সেকেন্ড সময়ের মধ্যেকার গড় বেগ যেটা সেই গড় বেগটা বের করতে বলছে তাহলে দুই সেকেন্ড আর চার সেকেন্ডের মধ্যে গড় বেগটা কিভাবে আমি বের করব আমি জাস্ট এখান থেকে ওই যে এস এর যেই সমীকরণটা আছে এস এর যেই সমীকরণটা আছে সেইটা এখানে আমরা এখন যেটা করব যে জাস্ট এস যদি দুই হয় যদি আমরা ওই দুই সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্বটা বের করতে পারি দুই সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্ব কত সেটা যদি আমরা বের করতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের কাজ হয়ে যাবে এই যে দুই সেকেন্ডে টোটাল কতখানি ডিস্টেন্স কাভার করে সেটা একটু দেখে ফেলি যে টু টু দি পাওয়ার ফোর ইন্টু ফাইভ মাইনাস এখানে হচ্ছে টু টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস এইট তাহলে এখানে আসে সেভেন্টি টু সেন্টিমিটার সেভেন্টি টু সেন্টিমিটার তাহলে টোটাল ভি বার বের করতে গেলে আমাদেরকে কি করতে হবে এই যে সে কতখানি দূরত্ব অতিক্রম করে ওই দুই সেকেন্ডে ডিভাইডেড বাই আমাদের ওই দুই সেকেন্ড হওয়া লাগবে তাই তো কারণ দুই সেকেন্ড থেকে চার সেকেন্ড সময়ের মধ্যে কার কাহিনী বের করতে বলছে তাহলে আমরা হচ্ছে এগারোশো ষাট মাইনাস বাহাত্তর যদি করি ডিভাইডেড বাই দুই তাহলে কত হবে মাইনাস এগারোশো ষাট সেটা হবে হচ্ছে ডিভাইডেড বাই টু করলে আসে পাঁচশো চুয়াল্লিশ পাঁচশো চুয়াল্লিশ এটা ইউনিট হবে অবশ্যই সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড যেটাকে আমি যদি তোমার ইয়াতে কনভার্ট করি এটা হবে ফাইভ পয়েন্ট ফোর ফোর মিটার পার সেকেন্ড দেখো কারো কোথাও কনফিউশন আছে কিনা জানায় কারো কোথাও কনফিউশন আছে কিনা জানায় ওকে পাঁচ নাম্বার যেই প্রশ্নটা ছিল সেটা হচ্ছে বলি পাঁচ নাম্বারটাও এই একই প্রশ্ন থেকেই নেওয়া এই একই প্রশ্ন থেকে নেওয়া সেটা ছিল তিন সেকেন্ডের মুহূর্তে গড় তা তাৎক্ষণিক বেগটা নির্ণয় করতে বলছে তাহলে আমরা যদি বস তাৎক্ষণিক বেগটা পেতে চাই তাহলে আমাদেরকে কি করতে হয় আমাদেরকে এখানে এটাকে কিন্তু টি এর সাপেক্ষে একবার ডিফারেন্সিয়েট করতে হয় জাস্ট ওই মুহূর্তের বেগটা কত সেটা জানতে হলে তাহলে আমরা যদি ডিফারেন্সিয়েট করি তাহলে কত আসবে ফোর ইন্টু ফাইভ টি কিউব মাইনাস থ্রি ইন্টু টু টি স্কোয়ার প্লাস এইট দেখো তো ঠিক আছে কিনা ডিফারেন্সিয়েশনটা চার সামনে চলে আসে টি এর উপরে পাওয়ার হয় থ্রি থ্রি সামনে চলে আসে টি এর উপরে পাওয়ার হয় টু তাহলে এখান থেকে আমরা যেটা পাই সেটা হচ্ছে ভি এর যে ভ্যালু সেটা হবে ফোর ইন্টু আমাদের হচ্ছে ফাইভ টি কিউব টি কিউব মানে কত তিন সেকেন্ড এর মুহূর্তে বেগটা বের করতে বলেছে তাহলে থ্রি ইন্টু টু এখানে হবে হচ্ছে থ্রি স্কোয়ার প্লাস এইট ওকে তাহলে দেখি কত আসে रेखे प्रश्न ममिनुल की মমিনুল হচ্ছে কিছু একটা করেছে সেইটা আমরা দেখে ফেলি যে মমিনুল সিক্স মিটার পার সেকেন্ড দ্রুতিতে পূর্ব দিকে গিয়েছে আচ্ছা দেখি ও সিক্স মিটার পার সেকেন্ড দ্রুতিতে পূর্ব দিকে গিয়েছে তো আমি আগে দিকগুলা আইডেন্টিফাই করে ফেলি কেমন যে এইটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের পূর্ব দিক এটা হচ্ছে সবসময় পূর্ব দিক থাকে উপরে সবসময় উত্তর থাকে আর নিচে থাকে হচ্ছে দক্ষিণ নিচে থাকে দক্ষিণ আর বাম পাশে হচ্ছে পশ্চিম তাহলে এখানে মমিনুল কি করছে প্রথমে সিক্স মিটার পার সেকেন্ড দ্রুতিতে পূর্ব দিকে আগে গেছিল তার মানে দেখো কত সেকেন্ড ধরে দৌড়াইছে পনেরো সেকেন্ড ধরে দৌড়াইছে তাহলে বলতো এক সেকেন্ডে যায় ছয় মিটার তাহলে পনেরো সেকেন্ডে যাবে কত মিটার ছয় পনেরো নব্বই নব্বই মিটার তাই না পূর্ব দিকে গেছে নব্বই মিটার আচ্ছা গুড তারপরে সে কি করছে 
তারপরে সে উত্তর দিকে গেছে 5 মিটার পার সেকেন্ড দ্রুতিতে 10 সেকেন্ড ধরে তাহলে সেটা কত হবে 5 মিটার পার সেকেন্ড বেগে 10 মানে 10 ইয়া করে যদি যদি 10 সেকেন্ড ধরে দৌড়ায় তাহলে 5 10 এ 50 মিটার কিন্তু সে হচ্ছে গেল তাহলে এখানে দেখো গড় বেগের মান আমাদেরকে নির্ণয় করতে বলছে তাহলে গড় বেগ সব সময় করতে হলে আমাদেরকে কি করতে হয় গড় বেগ যেটা সেটা সমান সমান কি টোটাল এস ডিভাইডেড বাই টোটাল টি এখানে এস এর পরিচয়টা বলো তো দূরত্ব নাকি এটা সরণ 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 তাহলে আমাদের সরণ কি 90 মানে সরণ কি 90 আর 50 140 না ভাই না ভাই না সরণটা কত সরণটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের এই যে এইখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত অন্য একটা কালার দিয়ে দাও এই সরণটা হচ্ছে আদি থেকে শেষ তাহলে বস এটা কত হবে একটু ক্যালকুলেট করে দেখি 90 স্কয়ার প্লাস 50 স্কয়ার এটাকে করলে আসবে হচ্ছে 102.96 আসে তাহলে ওর যে দূরত্বটা আসে সেটা আসে হচ্ছে 106 दस তাহলে আমরা এখানে যদি 25 দিয়ে ভাগ দেই এটা আসে 4.12 4.12 রাইট এটাই হচ্ছে আমাদের आंसर ছিল 4.12 মিটার পার সেকেন্ড ওকে তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের এটার आंसरটা ঠিক আছে তোমরা অনেকে 5.6 দাগাইছো 5.6 টা হচ্ছে আমার ইচ্ছা করে দেয়া ছিল আচ্ছা टोटल প্রশ্ন কয়টা ছিল 8 টা ছিল না নাকি হ্যাঁ 10 টা ছিল 10 টা ছিল আচ্ছা দাঁড়াও তো ও আচ্ছা আচ্ছা দুইটা ইন্টিগ্রেশন দিছিলাম তাই না ঠিক আছে ওকে হ্যাঁ আমার এই যে পরের যে 7 নাম্বার প্রশ্নটা এই 7 নাম্বার প্রশ্নটা আমার এখানে ঠিক করা আছে কিন্তু আমার হচ্ছে ওই প্রশ্নে ওটা দিতে টাইপে ভুল হয়ে গেছে দেখো এখানে কি ছিল বলছে যে একটি বস্তুকে একটি নির্দিষ্ট উচ্চতার বিল্ডিং থেকে মনে করো এটা হচ্ছে যে কোনো একটা উচ্চতার বিল্ডিং ঠিক আছে এই উচ্চতার বিল্ডিং থেকে কি করা হয়েছে আমাদেরকে বলছে যে একটা বস্তুকে ছেড়ে দেয়া হলো তো বস যদি ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু তার যে আদিবেগ সেই আদিবেগটা কিন্তু শূন্য আদিবেগটা হচ্ছে গিয়ে শূন্য তার যে ইনিশিয়াল যে বেগটা সেই ইনিশিয়াল বেগটা হচ্ছে গিয়ে শূন্য তো এটাকে যখন ছেড়ে দেওয়া হবে তখন যেটা বলছে যে 4 সেকেন্ড পরে নাকি এটা মাটিতে পড়ে তাহলে আমরা যদি 4 সেকেন্ড তার মাটিতে পড়তে সময় লাগে তাহলে আমরা এখান থেকে হিসাব করতে পারি যে তার নিচে কত দূরত্ব সে পড়ছে টোটাল কত নিচে সে নামছে এই ইজ ইকুয়ালস টু আমরা কি জানি এই ইজ ইকুয়ালস টু ইউ টি প্লাস হাফ জি টি স্কয়ার তাহলে 4 সেকেন্ডে সে কত দূরত্ব অতিক্রম করছে সেটা কিন্তু আমরা বের করতে পারবো তাহলে এখানে যেটা আসে হাফ ইনটু 9.8 ইনটু টি স্কয়ার যেটা সেটা হচ্ছে 4 স্কয়ার হবে তাহলে এখান থেকে যেটা আসে 72 টাইপের কিছু একটা মনে হয় 9.8 ইনটু 16 এটা আসে হলো 78.4 এত মিটার সে হচ্ছে 4 সেকেন্ডে নিচে নামলো তাহলে আমরা যদি গড় বেগ বের করতে চাই বা গড় দ্রুতি যেহেতু একই রেখা বরাবর যাচ্ছে তাই গড় বেগ আর গড় দ্রুতি কিন্তু একই হবে তাহলে টোটাল যেই তার দূরত্বটাকে আমি টাইম দিয়ে ভাগ দেব তাহলে কত কত দূরত্ব অতিক্রম করলো সেটা হচ্ছে 78.4 আর টাইমটা কতক্ষণ লাগছে 4 সেকেন্ড তাহলে এটাকে আমরা যদি 4 সেকেন্ড দিয়ে ভাগ দেই সেটা হবে 19.6 মিটার পার সেকেন্ড এইটাই হবে आंसर এটা আমাদের প্রশ্নে একটু প্রিন্টিং মিস্টেক ছিল এটা একটু ঠিক করে নিও এটাই হচ্ছে आंसर কিন্তু 19.6 ওকে ঠিক আছে তারপরের যে প্রশ্নটা সেটা হচ্ছে আমাদের দেখি পরের প্রশ্নটা কি বলছে 8 নাম্বারটা তোমরা এই দুইটার কথা খুব করে বলেছো যে হলো এটা যাতে করে সলভ করে দেওয়া হয় দেখো এখানে কি বলছে একটি একটি বস্তুকে একটি বিল্ডিং এর ছাদ থেকে 5 মিটার পার সেকেন্ড বেগে নিচের দিকে ছুঁড়ে মারায় সেটি বিল্ডিং এর নিচে পৌঁছাতে 4 সেকেন্ড সময় নিলে তার যে গড় দ্রুতি সেটা কত তাহলে দেখো এখানেও ঠিক আগের মতনই কেসটা আমি এই পুরো ছবিটাকে একটু কপি করে নিয়ে আসি এই পুরো ছবিটাকে একটু কপি করে নিয়ে আসি এখন আমাদেরকে যেটা বলছে যে ইউ এর যে ভ্যালুটা সেটা হচ্ছে এখন 5 মিটার পার সেকেন্ড 5 মিটার পার সেকেন্ড বেগে ছুঁড়ে মারা হইছে এবং সেটা হচ্ছে মাটিতে পৌঁছাতে 4 সেকেন্ড সময় লাগছে তো সময় লাগুক আমাদের হচ্ছে দেখো এখান থেকে আমি যদি টোটাল আমাদের যে পরিমাণ যে দূরত্বটা এইচটা যেটা সেই এইচটা আমাদেরকে এখন বের করতে হবে এই এইচটা কত 
তাহলে এইচ এর যে ভ্যালুটা সেটা আমরা কিভাবে পাবো এইচ ইজ ইকুয়ালস টু ইউ টি প্লাস হাফ জি টি স্কোয়ার এই সূত্রগুলো যেহেতু ক্লাস নাইন টেনে পড়ে আসছো সেই জন্য আমি হচ্ছে এটা দিছিলাম এটা কি বেশি কঠিন হয়ে গেছে এটা দেওয়ার কারণে না ভাইয়া प्रश्न दिले बड़ हो गई तब जिन सामने लेकिन पा आसले हाँ तो जैक जो आगे देखो से कारण एक बार ओके okay, कत तो आसे आसे हम प्लस कत आईंटाइव इंटू नाइन पॉइंट फोर से गड़ बेग से गड़ बेगेड बोर त्लस बीस जो डिवेड बोर एट टोर पॉइंट सिक्स 24.6 মিটার পার সেকেন্ড ঠিক আছে আর ইন্টিগ্রেশন দুইটা তো সহজই ছিল ওইটা কি করা দেয়া লাগবে দাও ইন্টিগ্রেশন দুইটা জানি কি ছিল এটা হচ্ছে আমি দেখি আমি তো এটা আচ্ছা হ্যাঁ দুইটা করে দিচ্ছি দাও দুইটা ইন্টিগ্রেশন ছিল একটা ছিল হচ্ছে এরকম যে ইন্টিগ্রেশন অফ x কিউব dx dx এটা হচ্ছে 2 থেকে 4 পর্যন্ত ছিল तो एखे की मान हम एक्स टू दि पावर फोर डिवाइडेड बोर देखो फर्मुलाते जो झमेला थे जाओ जो भैया बुझी नहीं बाकी हम फोर टू दि पावर फोर डिवाइडेड बोर माइनस टू टू दि पावर फोर डिवाइड बोर हमें और बुद्धिमान मत क्ज करतम जो वन बोर टाइम कमन नहीं नितमें धर भर क्योंकुलेशन अत हिजिबिजी लगतना और तो जैक ओ सरि टू दि पावर फोर छो टू दि पावर फोर छो हिसाब कर देखा कत आवत कैलकुलेट कर देखो तो कत आर टू दि पावर फोर डिवेड बोर मान फोर किऊब माइनस हमने हलो टू टू दि पावर फोर डिवेड बोर डिवेड बोर एटे हाँ सिक्सटी जीरो रेजल्ट रेकर्ड अफ करते दिए दीब ना तुम्हारे 